Bilbao şeyi de artık enekta. Şuna. O ne kınal töfe. O ne nöttü be kınal töfe. Ne kom fra hüküsü, fra hüküsü. Ne fark amık gibi ye. Kriminalitet. Ne kadar şu luka ye en sofa. Ve kadar şiş vende bir et. Üten adı kendi fingerini. Ben de lan jäbel sengi. Men må bare si at det er jo jækla glad at det ikke er høgesynder, altså. Åh, fy far, godt inn. Tenk om jeg hadde vært Østlending. Tenk om jeg hadde vært Østlending. Jeg får kretlo av min. Åh, fy far, godt, altså. Det verste er at for noen år siden så var det mange som trodde at jeg var fra Østlandet. Det var til og med mange som trodde at de var kongelige. Og på grunn av den der spesielle tannstillingen min, så syntes de at de ligner for prinsesse Ragnhild. Ok. Nei, høye skyldrene er snåle altså. Altså, høye synderene er det folk med det eneste folket i Norge, det. Så når de er ute og reiser, så er de mer redde for tollerer enn for terrorister. Mye mer redde for tollerer enn for terrorister. De kommer heller for sent til flyet enn å la være å handle kvoten. Nå var han på kvoten, kjære kvoten. Sitter de på en internasjonal flyplass, vet du, og så kommer søskenbarnet til Osama Bin Laden, kommer gående for å bli søskenbarnet, altså. Alle liv redde, vet du. Nordlendinger, Østlendinger, Trønderer, hele Vulten. Liv redde, kvite i tryn og frykt. Men sønge synderne, de sitter akkurat så sånn der og fyrer ned. Sitter sånn og sier, ja, ja, jeg får ikke håpe at de er strenge i tolv år. Det er det de er opptatt av. Jeg får ikke håpe at de er strenge i tolv år. Vi traf en høye siden av en gang. Han hadde kjøpt til med en kartong med sigaretter. Og så sa jeg til ham, du røyker jo fra kortene sitt. Du får kjøpe med en kartong med sigaretter når du ikke røyker. Ja, det er til svigermor, sa han. Svigermor, sa han. Ja, det står jo der for fucking sånn, røyking dreffer. Der har du høgesynderne, vet du. Og høgesynderne slår seg løs en gang i året, det er når det er Silajas. Å fy far, hvordan da slår de seg løs, altså? Silajas. Si Silajas gikk ikke noe hard, skatt da. Og der, vet du, der stod det en fyr og slo lens midt i hard, skatt da. Han har sett rett ut, så sto han og piste på en dør. Midt på døra. Og når han var ferdig, så tok han opp nøtlene, låste opp døra og gikk inn. Nei, jeg har... Jeg har bodd uten hans nett opp, jeg har bodd i Tyrkia noen år. Men det var jo faktisk så mye karmhøy vi var, at... Hvor enn jeg studerte meg, så hørte jeg en karmhøy vi, vet du. Hei, hallo, jeg har det kalde, jeg lover. Så da flyttet jeg til Thailand. Og Thailand, der er det lett å få seg... Få seg... Få seg noe å drikke der i Thailand. Ja, altså det, altså kvinnfolk er ikke noe problem for meg som en ekte knalltøffe høgesynder. Kvinnfolk er ikke noe problem på grunn av at jeg kan språk. Jeg kan for eksempel si, jeg elsker deg på fire språk. På engelsk, I love you. På tysk, is liebe dis. På fransk, je t'aime. Og på spansk, quanta costa.
Jo, da så, så var jeg, tog med den tur ned til Pattaya. En weekend, hvor jeg bodde. Så kjøpte jeg meg en sånn... Jeg kjøpte og kjøpte, og så fikk jeg tak i en sånn vadvoks, en sånn spido. Større til smål. Jeg kjøpte og lånte han av Helge Reven. Han gikk og gikk i sånn spido, større til smål. Tenkte jeg, ok, tenkte jeg. Ser du for deg det beinrangel i spido, større til smål? Men altså, jeg begynner å bli litt si for skaling også, eller hva? Så tenkte jeg at jeg måtte stå i det nå. Jeg stå i det på stranden, og stå i så knalltøft. Sånn stå jeg. Nei, forresten, jeg sånn stå jeg. Nei, nei, jeg stod sånn, ja. I min spido størrelsesmål. Og så, ikke et kvinnfolk, så så på meg. Ikke et kvinnfolk! Rett hvorfor blir meg stoler en tysker? Og jentene svirrer rundt denne tyskeren, vet du. Fy far godt, tenkte jeg, nå vil jeg bli litt irritert. Jeg er borte, han sa jeg... Hva lagt som han er tysker? Haben, sier han, er tips for meg, sier han. Jeg sa det rett ut. Haben, sier han, er tips. Ja, da, sier han. Han sa det for tysk, altså. Men at du kjøper deg poteter, sa han, og... Sånn en vaks potet. Og stappet han ned i vann, også. Ok, sier jeg, og sprang som var en farkotten! Til nærmeste kolonialbutikk. Men ser du bare det at de etter jo farkotten, ikke poteter i Thailand. Jeg hadde tenkt å kjøpe av gris, men ikke det samme. Gjekk jeg da, vet du, i striten lå i Patreia. Tenkte jeg, hva faen skal jeg gjøre nå da? Og der fant jeg en norsk restaurant. Og akkurat den dagen så serverte de kumla. Det var torsdag. Jeg visste jo ikke at torsdag er kumlelag i Thailand. Men så var det bare det at hun hadde kokket opp på den norske restauranten. Hun var fra Sørlandet. Og der lager de noe som de kaller for kumper. Og det var faktisk bare den jækkeligaste kumler jeg har sett i mitt liv. Den seisen. Den svære dutt mitt inn i. Ja, ja, tenkte jeg på. Ok, sier jeg, give it to me, sier jeg sånn tøft ved det. Give it to me. Du tok jeg med meg også. Nede på stranden også. I min spido størrelse smål. Stapte han ned i, og der sto jeg da, vet du, sånn knalltøft. Ikke et kvinn for som så på meg enda. Ikke et kvinn for som engste meg ikke. Fremdeles rotta dere tyskeren. Så jeg vokta og sa, kan jeg gjøre feil, sa jeg, kan jeg gjøre feil? Ja, sa han, jo, for så vidt rett, du stappte han ned i, men neste gang, sa han, så må jeg huske å få stappet ned i foran. Thank you.